വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മുടെ മൈനർ കോഴ്സ് ആയ ഇ ഇ ടി ടു എയ്റ്റ് ത്രീ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ സെക്കൻഡ് ലെക്ചർ സീരീസ് ആണ് മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ലെക്ചർ സീരീസിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇത് സെക്കൻഡ് ലെക്ചർ സീരീസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അത് മൂന്ന് പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് സെമി ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് റണ്ണിംഗ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് അതായത് ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓഫ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ജനറേറ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്കാക്കാം ഒരു വീട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മൊത്തം ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കണക്ട് ചെയ്തതിന്റെ വാട്ടേജ് നോക്കുക അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൂമിന് ഒരു റൂമിന്റെ കേസ് മാത്രം അവിടുത്തെ മാക്സിമം ആ റൂമിന്റെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഒരു പവർ പ്ലഗ് ഉണ്ടാവും സാധാരണ പ്ലഗ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ബൾബ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടാവും ആ ബാത്റൂം ആ റൂമിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോണത്ത് ഹീറ്ററിന്റെ പ്ലഗ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു എക്സോസ് ഫാൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ബൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവാം ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിന്റെ അവിടെ ലൈറ്റ് ഇതിന്റെ എല്ലാറ്റിനും റേറ്റിംഗ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ റൂമിന്റെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് പക്ഷെ എപ്പോഴും മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആണ് ലൈറ്റ് ഇടുക എപ്പോഴാണ് ഫാൻ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അപ്പോഴാണ് ഫാൻ ഇടുക എല്ലാം കൂടി അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല യൂസ് ചെയ്യില്ല അത് അങ്ങനത്തെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് നോക്കാതെ ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാം ഇൻഡിപെൻഡൻറ് ഓഫ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് സാലറി ഓഫ് ഹൈ ഓഫീഷ്യൽസ് ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആനുവൽ കോസ്റ്റ് അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് അതായത് എത്ര നമ്മൾ ജനറേഷൻ ഉണ്ടിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ ഹയർ ഓഫീഷ്യൽസിന്റെ സാലറി ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് The annual expenditure of the central organization and salaries of high officials is fixed since it has been we met whether the plan has high or low maximum demand. നമ്മളുടെ ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഓർഗനൈസേഷനും സാലറി ഓഫ് ഹയർ ഓഫീഷ്യൽസ് അത് ഫിക്സഡ് ആണ് കാരണം ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും അവിടെ ഒരു വിഷയം ഉള്ളതല്ല ഓക്കെ ഫർദർ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൺ ദ ലാൻഡ് ഇസ് ഫിക്സഡ് അതുപോലെ നമ്മള് ഒരു ലാൻഡ് പൈസ ഫിക്സഡ് പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആണ് സെമി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ബട്ട് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ജനറേറ്റർ മാക്സിമം ഡിമാൻഡിന്റെ മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ മുകളിൽ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല സെമി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓൺ പവർ സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഈസ് ഇൻ ഓൺ അക്കൌണ്ട് ഓഫ് ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്രസേഷൻ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് അതായത് സെമി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇതിന്റെ പവർ സ്റ്റേഷന്റെ അതേപോലെ ഈ ഈസ് ഓൺ അക്കൌണ്ട് ഓഫ് ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ഡിപ്രിസേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ എക്യൂപ്മെന്റ് അതുപോലെ ടാക്സസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ദ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓൺ ദ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഡിറ്റർമിൻസ് ഇറ്റ്സ് സൈസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അപ്പൊ ഒരു മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ പവർ സ്റ്റേഷന്റെ സൈസും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി വരാണ് ദ ഗ്രേറ്റർ ദ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓൺ എ പവർ സ്റ്റേഷൻ ദ ഗ്രേറ്റർ ഇസ് ഇറ്റ്സ് സൈസ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ സൈസ് കൂടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കൂടും ഫർദർ ദ ടാക്സസ് ആൻഡ് ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് അപ്പോൺ എ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അതായത് അവിടുത്തെ ഒരു സബ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറേറ്റർ സ്റ്റേഷൻ അവിടുത്തെ ആ പ്ലാന്റ് സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റാഫിന
ത്രീ പാർട്സ് അതായത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സെമി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൂന്ന് പാർട്ട് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്ത് ത്രീ പാർട്ട് ഫോം എന്നാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സെമി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ജനറേറ്റർ അപ്പൊ റുപ്പീസ് ഇൻഡു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള എ കൊടുത്തു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പവർ പഠിച്ചിട്ടില്ല കെ ഡബ്ല്യു കെ ഡബ്ല്യു കെ ബി എ കെ ബി എ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പവർ ട്രാങ്കിൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഏഹ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്റ്റീവ് പവർ ആണെന്ന് പറയും പിന്നെ റിയാക്റ്റീവ് പവർ അപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് പവറിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുക ആക്റ്റീവ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ കെ ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും ഇനി കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്താണ് കിലോവാട്ട് അതായത് എത്ര ആക്റ്റീവ് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഓരോ അവറും അങ്ങനെയാണ് കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് വരുന്നത് അപ്പൊ എ ഇസ് ആനുവൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് എവറി എനർജി ഔട്ട്പുട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ മാക്സിമം കെ ഡബ്ല്യു ഡിമാൻഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ബി അല്ലെ ഡിമാൻഡ് ഓൺ സ്റ്റേഷൻ ഗീവ് ദ ആനുവൽ സെമി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വെൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടു പാർട്ട് ഫോം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് സംടൈംസ് കൺവീനിയൻ ടു ഗീവ് ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ടു പാർട്ട് ഫോം ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി രണ്ട് പാർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺവീനിയൻ ആണ് ചെയ്യാൻ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി ഇസ് ഡിവൈഡ് ടു ടു പാർട്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫിക്സഡ് സം പെർ കെ ഡബ്ല്യു ഓഫ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് പ്ലസ് എ റണ്ണിങ് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് അപ്പൊ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ആനുവൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റുപ്പീസ് എ കെ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ബി കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഫിക്സഡ് സമ്മർ കെ ഡബ്ല്യു മാക്സിമം ഡിമാൻഡും അതുപോലെ റണ്ണിങ് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് എനർജി അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഇസ് എ ഇസ് ദ എ കോൺസെന്റ് വിച്ച് വെൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ മാക്സിമം കെ ഡബ്ല്യു ഡിമാൻഡ് ആ മാക്സിമം കെ ഡബ്ല്യു ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓൺ ദ സ്റ്റേഷൻ ഗീവ്സ് ദ ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇനി എന്താണ് രണ്ടാമത് എന്താണ് ബി ഇസ് നത്തി ബട്ട് എ കോൺസെന്റ് വെൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ആനുവൽ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ജനറേറ്റഡ് അപ്പൊ ആനുവൽ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റും കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു സി ഹിയർ ദ ടു പാർട്ട് ഫോം ഇസ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ത്രീ പാർട്ട് ഫോം ടു പാർട്ട് ഫോം ഇസ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടു പാർട്ട് ഫോം ആണ് എ ലിറ്റിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഷോസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എ ഓഫ് ദ ത്രീ പാർട്ട് ഫോം ഹാസ് ബീൻ മെർജ് ഇൻ ഫിക്സഡ് സം അതായത് ഫിക്സഡ് സമ്മിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് അത് മെർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് ടു പാർട്ട് 